السلام عليكم معكم دكتور محمد معروف من او اي تي ميدل ايست دي المحاضره الثانيه في الرايتنج كورس هنكمل فيها مع بعض الرايتنج بروسيس اللي بداناها المحاضره اللي فاتت وفي المحاضره دي هنتعلم كتابه الانترودكشن لاي نوع من انواع الليترز هنشوف فيها مع بعض اكسباند ان ذا كيس نوتس وهنتعلم فيها ازاي نعمل بارافريزنج وهنشوف فيها نومينالايزيشن اند دينومينالايزيشن يلا نبدا The process of writing Different letter types One goal مهما اختلف أنواع letters سيظل الهدف واحد مهما اختلف ال purpose لكل type سيظل ال approach هو نفسه لكل أنواع letters في المحاضرات دي هنتعلم ال approach ال approach اللي يخليك تقدر تكتب أي نوع من أنواع letters ففي المحاضرة اللي فاتت أخذنا ال layout وشوفنا فيها مع بعض أكتر من طريقة لكتابة الـ layout ولكن اثبت على طريقة واحدة واثبت على ستايل واحد تكتب بيه الـ layout أثناء فترة الـ preparation وتكمل بيه لغاية أما تكتب بيه في الامتحان علشان ما تتلخبطش فما تجربش كتير اثبت على الـ layout واحد وكمل عليه إن شاء الله لغاية يوم الامتحان خلصنا فيها الـ address date greeting or line وخدنا closing and signature المحاضرة دي بقى هناخد فيها كتابة ال introduction بالتفصيل وازاي تقدر تكتب introduction لأي نوع يقابلك في ال letters The process of writing the introduction ايه هي الشروط الواجب توفرها في ال introduction عشان تخليها perfect في عندنا أربع أجزاء مهمين جدا رقم واحد ال purpose ال purpose لازم يكون واضح في بداية ال letter بتاعك ولازم تكون موضحه في ال introduction رقم اتنين ال main issue رقم تلاتة ال request يعني ال reader لما يجي يقرأ ال letter بتاعك في الأول لازم يعرف انت عايز منه ايه فتقوله يا دكتور أنا كاتب الخطاب دوت علشان كذا 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 ده اللي هو ال purpose رقم اتنين هو محتاج يعرف ايه هي المين ايشو طب انت بتكتب الخطاب دوت عشان كذا كذا لايه لان في فلان عنده مشكلة ما فلازم تذكر له المين ايشو كل ده لازم يكون واضح في الانترودكشن في البداية رقم تلاتة الريكوست طيب انت وضحتي له البربز والمين ايشو فلازم تعرفه ايه المطلوب منه فده في الريكوست رقم أربعة background information بتعطي description للعيان يعني أنت بتintroduce العيان للدكتور دوت يعني ده مستر فلان اللي عنده 30 سنة بيشتغل كذا كذا وأنا محوله لحضرتك فأنت بتintroduce العيان للدكتور أوكي فالintroduction عشان تكون perfect لازم تكون محقق فيها الأربعة items دي purpose, main issue, request, and background information. تعالوا كده نشوف sample introductions وإزاي حققنا فيها الأربع items دي. I am writing to refer Ms. Alfred, a 63-year-old diabetic, for further management of her blood sugar levels. عندنا هنا I'm writing to refer. أنا بكتب علشان أحول Ms. Alfred عندها 63 سنة ديابيتك for further management of her blood sugar levels حققنا فيها ال purpose اللي هو refer وال main issue اللي هي ديابيتك وال request علشان أنا عايز further management of her blood sugar levels وذكرنا فيها برضو background information عطينا description أو identity للعيان Ms. Alfred a 63 year old وصفناها هنا بديابيتك اوكي ممكن توصفها بالبروفيشن بتاعها ممكن توصفها بالمارسل ستاتس او الجندر دوت على حسب السيتويشن بتاعك او على حسب الريليفنسي اوف ذيس انفورميشن المثال اللي بعد كده مستر تايلر a 45 year old teacher is being discharged into your care today for your ongoing support and treatment during his rehabilitation 
He was admitted on 19th of August 2020 for total left knee replacement surgery. حقنا فيها الأربعة items. رقم واحد Mr. Taylor is being discharged. Okay. أنا بكتب لك علشان فلان هيخرج من المستشفى. The main issue هنا total left knee replacement surgery. Okay. The request أنا طالب من حضرتك your ongoing support and treatment during his rehabilitation. The background information Mr. Taylor a 45-year-old teacher. Okay. This is what makes a perfect introduction. تعالوا نشوف مثال كمان. I am writing to request an urgent ICU transfer of Mr. Martin, who is presenting with severe respiratory distress, possibly due to COVID-19. And then another purpose of who I'm writing to request, the main issue, severe respiratory distress, possibly due to COVID-19, we request an urgent ICU transfer. Background information, Mr. Martin. Okay? في the background information, مش كل مرة بنكتب استنبا واحدة. ففي أحيانا بنكتب just the name. وده في حالة لو أنت في the RE line the cart ال age. قلت مثلا aged كذا كذا. فلو أنت the cart ال age مرة. ف it's okay you can omit it. Okay? ولكن لو أنت كاتب date of birth في the RE line. فيفضل إنك تكتب ال age في ال introduction في حالة كمان لو أنت هتكتب letter لل GP اللي هو أصلا ال patient دوت متابع معاه وعنده السجل بتاعه كله فأنت بتكتب في ال RE line ال date of birth أو ال age لو مش عندك ال date of birth ومش لازم في ال introduction تكتب ال age بتاعه أوكي فأنت بتكستمايز الـ background information according to the letter أوكي okay. أحيانا بيكون كتابة الـ profession مهمة يعني على سبيل المثال لو أنت محول carpenter نجار والنجار دوت شغلانته بيشيل أحيانا حاجات تقيلة من الأرض وهو الـ main issue اللي عنده back injury فأنت يفضل إنك تذكر الـ profession هنا للـ specialist اللي أنت تحول ليه الـ patient علشان يبقى عنده خلفية عن طبيعة العمل بتاع الشخص دوت اللي ممكن يكون ليه علاقة بالمين ايشو اوكي فانت بتختار من الـ background information ما يناسب طبيعة الخطاب وطبيعة الايشو والشخص المرسل اليه الخطاب تعالوا بقى نشوف كتابة الـ introduction step by step step one detect the type of letter حدد نوع الخطاب اللي انت هتكتبه ازاي تحدد دوت هتلاقيه مكتوب عندك في الرايتنج تاسك او في الفاينل نوت اوكي ففي الرايتنج تاسك هنا write a letter of referral to Dr. Jason Stanford اوكي لو مش مذكور هنا a letter of referral هتلاقي مكتوب هنا فو refer the patient to كذا كذا اوكي فأول حاجة تعرف نوع الخطاب اللي انت هتكتبه علشان ده هيفرق معاك في ايه هيفرق معاك في selecting the relevant notes وهيفرق معاك في organization بتاع letter اوكي ولكن مش هيفرق معاك في الابروتش سيظل الابروتش هو هو النقطة اللي بعد كده pick up the purpose the main issue and the request من the writing task and the final section of the case notes احنا اتفقنا ان في عندنا اربع ايتمز محتاجين نحققهم في البرفكت انتروداكشن اوكي فاحنا هنطلع الاربع ايتمز دي من الكيس نوتس الموجوده هنطلع البربز اول حاجه فالبربز عندنا في المثال دوت ريفر ام رايتنج تو ريفر اوكي كده حققنا البربز المين ايشو المين ايشو عندنا هنا موجوده برضو في الفاينل سيكشن بوسيبل مالجنسي لو المين ايشو مش موجودة في البلان هتلاقيها موجودة في آخر زيارة اوكي swelling increasing in size النقطة اللي بعد كده اللي هي ال request ال request هنا موجود برضو في ال writing task requesting further assessment او موجودة برضو هنا في البلان 
refer the patient to endocrine surgeon for examination of possible malignancy. Okay? Okay. كده طلعنا ال purpose main issue وال request نشوف بقى ال background information ونختار ال relevant منها هنلاقيها في ال patient detail section. Okay? هنا ال name وال date of birth هنا في ال patient history single woman with one child aged 7 years works as a librarian. Okay? فانت ممكن تختار هنا single woman او librarian. فانت هنا بتختارها على اساس ال identity of the patient. انك بتintroduce the patient to the doctor. تعالوا دلوقتي نشوف ال letter types ونعرف نوع ال letter اللي انت هتكتبه. في عندك النوع اللي هو referral العادي. هتلاقي مكتوب في ال writing task write a letter of referral. اوكي؟ في النوع التاني اللي هو referral بس urgent. وده يا اما مكتوب انك هتحوله لـ emergency department او هتلاقي مكتوب نصا كده urgent admission او referral او management. في المثال دوت في الـ writing task مكتوب a letter of referral ومش موضح هو urgent ولا لا ولكن في الـ final section في الـ final note هنا في الـ plan مكتوب urgent referral to gastroenterologist فمكتوب هنا urgent وضح ان هو urgent فلو هو موضح ان هو urgent بانه متحول لـ emergency department او مكتوب نصا كده urgent admission او referral او management فدوت هيكون urgent النوع اللي بعد كده اللي هو discharge هتلاقي مكتوب هنا write a discharge letter وبرضو موجود هنا discharge plan النوع اللي بعد كده اللي هو transfer letter هنا في ال plan مكتوب letter to transfer the patient to the care of community health nurse اوكي okay. فده هتعرف ان هو transfer letter النوع اللي بعد كده اللي هو update هتلاقي مذكور هنا في ال writing task write a letter to update اوكي okay. او هيكون letter to GP update يعني انت بتحدث معلومات شخص ما فمين الشخص اللي عنده معلومات محتاج تحدثها هو ال GP ال GP عنده السجل بتاع ال patient دوت كله فآخر معلومات اللي حصلت عندك في المستشفى او في department بتاعك فانت بتكتب لل GP بتعمل له update اوكي okay. فده بيكون ال update فلو قال لك اكتب letter to the GP of the patient فتعرف ان هو update letter اوكي okay. النوع اللي بعد كده اللي هو request ففي المثال دوت هتلاقي في ال writing task write a letter to Ms. Graham an occupational therapist requesting كذا كذا موجودة هنا في ال final section او في ال writing task step 2 احنا دلوقتي هيئنا نفسنا وجمعنا المعلومات اللي احنا محتاجينها يلا بقى نكتب the opening line Write the opening line using the right verbs according to the purpose. تعالوا نشوف كده أمثلة على the opening lines with the right verbs. The opening line اللي هي دخلة the introduction بتاعتك. فممكن تكتب the opening line كده. Thank you for seeing Mr. Flynn. Thank you for reviewing. Thank you for providing or accepting. ممكن تكتب I am writing to refer or urgently refer. أو I am writing to transfer أو urgently transfer أو discharge update request recommend أو ممكن تكتب I am writing regarding أو with regard to Mr. Fulan أو directly كده Mr. X your patient أو my patient كذا كذا أو your patient Mr. X كذا كذا أو my patient Mr. X كذا كذا أو ممكن تكتب Mr. X has been a patient at this hospital كذا كذا أوكي okay. إحنا كذا كتبنا ال opening line نشوف بقى الخطوة اللي بعد كذا step 3 هنا add the patient's identity اللي هي عبارة عن surname last name بتاع ال patient وال age وال description description دوت تختار بقى اما profession marital status او whatever الموجود عندك في ال uh, patient's details اوكي okay. في عندنا هنا ملحوظة بالنسبة لكتابة ال age وال description لو انت كاتب ال age في ال re line فلا داعي انك تذكره مرة تانية في ال introduction ولكن it's still accepted لو انت كاتب في ال re line ال date of birth 
فيفضل انك تحسب الايج وتكتبه في الانترودكشن علشان وقت الدكتور ما يضيعش في حساب عمر البيشنت دوت فانت بتسهل عليه حساب عمر البيشنت الحالة الوحيدة اللي مش لازم تحسب فيها عمر البيشنت ومش لازم تكتبه لطالما انت كتبت الديت اوف بيرث في الاري لاين في حالة كتابة اللتر للجي بي بتاع البيشنت فهو اوريدي عارف الايج انت فقط ذكرت الاسم والديت اوف بيرث كريفرنس اوكي ولا داعي لذكر الايج ولا ذكر الديسكريبشن للجي بي بتاع البيشنت لان هو اوريدي عارف المعلومات دي ولو انت ذكرتها تعتبر هنا في الحاله دي irrelevant information اوكي تعالوا نشوف examples I am writing to refer Ms. Williams a 37 year old single parent Thank you for seeing John a four year old child My patient Mr. Jackson is being discharged طبعا في الحالة دي مذكور الايج بتاعه في ال RE line او لو دوت في حالة update letter لل GP فانت بتكون كاتب ال date of birth في ال RE line ولا داعي لذكر اسمه مرة تانية اوكي زي ما حكينا هنا step 4 add the main issue فاحنا already كتبنا ال opening line وحطينا فيها ال purpose وبعدين ضفنا ال identity of the patient دلوقتي نكتب ال main issue فتعالوا نشوف examples ازاي نكتب ال main issue في ال introduction في حالة ال definitive diagnosis هتكتب مثلا thank you for seeing Mr. Flan who has كذا كذا فلو انت عندك definitive diagnosis اكتب who has كذا كذا اللي عنده كذا 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 دي اما تكون disease اما تكون symptoms اوكي ممكن تكتب who has a history of كذا كذا او ممكن تخليها customized doctor يعني تحددها بمدة a two week history of كذا كذا والكذا كذا دي اما تكون symptoms او disease او ممكن تقول who presented with وتذكر symptoms او who is presenting with وتذكر السيمتمز برضو المثال اللي بعد كده Who has been recently diagnosed with وتذكر a disease حاول تفرق ما بين Who has been diagnosed with و Who was diagnosed with الفرق هنا في الأزمنة أوكي هنا قلنا has been وهنا was فهنا الزمن بتاعنا present perfect وهنا الزمن بتاعنا past simple ايه الفرق بين الاتنين دول امتى تستخدم دوت وامتى تستخدم دوت هتستخدم ال present perfect في حالة ان يكون ال patient حالته غير مستقرة يعني مثلا لو هو diabetic والحالة بتاعته مش stable اوكي فانت تذكر هنا بصيغة ال present perfect who has been recently diagnosed with او لو الحالة مثلا stable هو مثلا مكتشف السكر دوت عنده من 20 سنة وهو controlled فالحالة دي تعتبر stable فممكن تكتب هنا بزمن ال past simple اوكي هنشرح الازمنة والتفاصيل بتاعتها في محاضرات ال grammar ان شاء الله لو هتكتب بقى المين main issue وانت عندك provisional diagnosis يعني لسه ال diagnosis دوت محتاج تأكيد فانت هتقول who I suspect has وتذكر بعدها الديسيز لاحظ الفرق هنا who has انت متأكد هو عنده كذا كذا وفي الحالة دي who I suspect has انا شاكك انه يكون عنده كذا اوكي okay. او ممكن تكتب whose clinical features are suggestive of او consistent with وتذكر الديسيز أو ممكن تكتب who presented with symptoms suggestive of أو symptoms consistent with وتذكر a disease أو ممكن تكتب who has been demonstrating signs and symptoms suggestive of أو consistent with وتذكر a disease في حالة ذكر المين إيشو في the discharge letter بتكون هنا عبارة عن جزئين الادميشن with the reason with the discharge date 
اوكي فالدكتور اللي انت هتبعت له الليرر دوت محتاج يعرف هو كان محجوز ليه ومحتاج يعرف هو هيخرج امتى عشان يكون مستعد ليه فممكن تقول هو از بين ديسشارج توداي افتر تريتمنت فور دوثكور ديزيز او هو از ديو تو بي ديسشارج توداي فولوينج تريتمنت فور كذا كذا او تذكر المانجمنت او تريتمنت او البروسيدجر اللي اتعملت على طول اثناء الادمشن في مكان تريتمنت فور هنا اوكي ف دي امثله مختلفه تعال نشوف مثال تاني ممكن تقول who is recovering from وتقول a disease او who was treated for كان بيتعالج من كذا او who underwent treatment for a disease او ممكن تقول Mr. Fulan is being discharged to your facility today كذا كذا اوكي او ممكن برضو تقول Mr. Fulan was recently hospitalized at our hospital our department with وتذكر الديسيز اوكي تعالوا نشوف الستب رقم خمسة احنا كتبنا الاوبننج لاين according to the purpose بعد كده ضفنا ال identity of the patient وبعدين ذكرنا ال main issue دلوقتي نذكر ال request تعالوا نشوف ازاي نكتب ال request ممكن تكتبها direct كده على طول who requires كذا كذا او لو انت ما ذكرتش ال main issue في الاول ممكن تقول who requires كذا كذا for ال main issue او ممكن تقول For your further assessment and management. I want you to all for urgent assessment and management of. We talk about the main issue. I want you to talk for further assessment of possible. Kada kada. We do it in the case of provisional diagnosis. I want for further assessment of. We talk about the main issue. I want you to all for. وتذكر بعدها المطلوب منه اللي هو rehabilitation, physiotherapy, acute care, follow-up treatment or whatever requested that أو ممكن تقول for your expert assessment and management أو for further abdominal psychological assessment and possible operation or treatment of كذا كذا أو ممكن تكتبها في sentence جديدة your urgent assessment Including, would we have a request? Would be valued. Or your urgent management is required. Or your ongoing follow-up would be greatly appreciated. Or he requires urgent investigation of. Or he requires your follow-up with his medication. Or he is now ready for discharge and follow-up into your care. اوكي دي امثله لكتابه الريكوست دلوقتي بعد ما خدنا كتابه الانترودكشن خطوه خطوه يلا نجمع الخطوات دي مع بعض ونشوف امثله الانترودكشنز كامله بتكون ازاي ده اكزامبل للريفيرال ليتر العادي اي ام رايتنج تو ريفير ميسز نورمان اي 44 يير اولد اكاونتنت هو هاز بين ريسنتلي دايجنوزد ويز سي او بي دي Your further assessment and management will be appreciated. طبعا هنا ال بالأخضر the purpose and بالأحمر the main issue. We بال purple a request. المثال اللي بعد كده. Thank you for seeing Mr. Wood, a 55 year old gentleman who requires a screening for prostate cancer. المثال الثالث. I am writing to request further assessment and management of Mr. Thompson's condition, as he has clinical manifestations consistent with gout. In the third row, thank you for accepting Mr. Oliver into your care for the regular monitoring of his diabetes and encouragement to comply with his medication and dietary regimens. النوع اللي بعد كده اللي هو urgent referral مثال I am writing to urgently refer Miss Jones a 35 year old receptionist 
who is presenting with signs and symptoms of ectopic pregnancy for your assessment and management. المثال الثاني I am writing to request urgent admission for Mr. Wallace, a 62-year-old farmer who I suspect has acute peritonitis caused by peptic ulcer perforation. أمثلة introduction to the discharge letter. I am writing with regard to Mr. Oscar, who is being discharged today from our hospital into your care after treatment for meningitis. Your further follow-up and management would be valued. المثال اللي بعد كده. Mr. Florence is due to be discharged into your care today for follow-up treatment. He was admitted on 11th of September 2020 for total left knee replacement surgery following a car accident. Okay? لاحظ هنا في discharge letter. ذكرنا purpose اللي هو discharge والتاريخ اللي هو today. Will request اللي هو follow up treatment. Will mean issue اللي هي admitted uh, on كذا كذا for total left knee replacement surgery. Okay. المثال اللي بعد كده. Mrs. Harry, a nearly year old lady, is being discharged to your facility today for acute care and physiotherapy. She was admitted on 10th of January, 2021. For below knee amputation of the left leg due to a diabetic foot ulcer. Amthala introduction of transfer letter. I am writing to request an urgent ICU transfer of Miss Charlie, a 45 year old teacher who is presenting with severe respiratory distress, possibly due to COVID 19. Okay. El Mithali al Badikeda, lil update letter. I am writing to update you on the condition of Mr. Oliver, whose biopsy confirmed that he has a malignant melanoma. Your ongoing follow-up would be greatly appreciated. Mithel, the introduction of request letter. I am writing to request a workplace assessment for Mr. Harry, a 43-year-old carpenter, who has been treated for a back injury after trying to lift a heavy object off the floor. Mithel, the information, our advice, a warning letter. I am writing to inform you that Mr. George, a resident at your facility, has been recently diagnosed with COVID-19 infection. It is recommended for other residents who have been in contact with him to be isolated and monitored. Okay. دي أمثلة الإنترودكشنز لكل أنواع الدرس الممكنة. دلوقتي يلا نكمل بقية the process of writing. إحنا كتبنا الإنترودكشن وخلصناها نتنقل دلوقتي للبادي باراجرافز. وقبل ما نكتب الباراجرافز محتاجين الأول نشكل الجمل اللي هنكتب بيها الباراجرافز. الجمل دي إحنا هناخدها من الكيس نوتس. والكيس نوتس زي ما إحنا عارفين ما بتكونش فول سنتنسز، بتكون مكتوبة في صورة نوتس، وطبعًا مش بتكون جراماتيكلي أكيوريت، أوكي؟ فدلوقتي يلا نتعلم مع بعض إزاي نإكسباند ذا كيس نوتس ونحولها لفول سنتنسز. Expand in the case notes. Is they to expand the case notes? أول حاجة add articles, pronouns, and prepositions. هضيف ال articles اللي هي زي a, an, the وهكذا. Pronouns زي he, she, it, أو بأي أنواع الضمائر. وال prepositions اللي هي حروف الجر اللازمة للجملة. ففي عندنا المثال دوت ل case note بتكون مكتوبة كده. Six week history, progressively increasing pain, right and left knee joints. Okay, طبعاً grammatically inaccurate. فاحنا محتاجين نحولها من ال case note دي إلى جملة كاملة. فتعالوا يلا نحولها مع بعض. The patient has a six week history of progressively increasing pain in the right and left knee joints. إحنا كده حولنا الكيس نوت دي من النوت فورم 
الى فول سنتنس كده المثال اللي بعد كده daily dressings surgery incision site طبعا دي جمله grammatically inaccurate فاحنا نحولها ازاي بكل بساطه daily dressings of the surgery incision site are required اوكي okay. النقطه اللي بعد كده avoid lists and use cohesive devices ممكن تيجي الكيس نوت كده depressive symptoms reclusive antisocial irritable agitation في صورة list كده فانت علشان تحول list دي ل full sentence هتستخدم cohesive devices فتعالوا نشوف كده ازاي هنكتبها the patient has demonstrated depressive symptoms including a tendency towards reclusive and antisocial behavior additionally she has shown signs of irritability and agitation okay فال cohesive devices اللي احنا استخدمناها هنا اللي هي including and additionally and okay النقطة التالتة adverbs and tenses احيانا الكيس نوتس بتيجي من غير الفيربس فانت محتاج تظبط التنس وتضيف الفيربس المناسبة زي في المثال دوت ADL اللي هي activities of daily living stopped accessing local shops and friends within walking distance طبعا دي مش جملة اصلا دي نوت فور هنحولها لفول سنتنس ازاي هنقول the patient has reduced her activities of daily living she has stopped accessing local shops and visiting friends who live nearby اوكي okay. احنا هنا استخدمنا التنسز المناسبه وضفنا الفيربس الصحيحه according to the sentence يعني مثلا هنا استخدمنا present perfect the patient has reduced و has stopped accessing اوكي okay. طبعا ما ينفعش نقول accessing friends يعني فيفضل احنا نستخدم verb visit اوكي okay. who live nearby النقطه الرابعه consider the order of words زي في المثال دوت medications osteoarthritis glucosamine 1500 mg daily اوكي okay. فاحنا هنا هنغير الاوردر اوف ووردز in reference to medication the patient takes 1500 mg of glucosamine per day for osteoarthritis احنا ليه عملنا تشينج اوف ذا اوردر علشان المعلومات في السنتنس تكون مذكوره بترتيب لوجيكال وفي نفس الوقت تو ميك سنس نكمل مع بعض the process of writing ونشوف مع بعض ازاي نعمل paraphrasing اولا ايه اهميه paraphrasing paraphrasing اهميته انك بتثبت للمصحح انك مش ناقل الكلام كوبي وبيست انت فهمت الكيس نوتس وعبرت عنها بطريقتك انت فبتعمل paraphrasing paraphrasing ده اللي هو اعادة صياغة للجملة المكتوبة فتعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل paraphrasing how to paraphrase علشان تعمل paraphrasing فانت محتاج انك to put the case notes in your own words النقطة اللي بعد كده avoid copying the case notes ما تاخدش الكيس نوتس copy و paste Avoid برضو any change in procedures name, symptoms, or medical condition. فدي مسميات متعارف عليها مفيش فيها تغيير. نقطة اللي بعد كده rearrange similar information. فالمعلومات اللي شبه بعضها هتجمعها مع بعض في sentence أو في paragraph واحد. النقطة اللي بعد كده ask yourself if you included all the relevant notes. إذا كنت أنت حطيت كل المعلومات relevant. وحذفت كل المعلومات irrelevant واستخدمت synonyms للكلمات اللي ممكن يتعمل لها paraphrasing السينونيمز دي يعني مرادفات للكلمات يعني مثلا كلمة big حاجة كبيرة ممكن السينونيم بتاعها يكون huge enormous large كل دي مرادفات بتكون لنفس الكلمة طيب يبقى ازاي تعمل paraphrasing هتكتب الكيس نوتس بكلماتك انت اوكي وتحقق فيها الشروط دي طريقة سهلة انك تعمل paraphrasing بتكون عن طريق انك تعمل nominalization 
او دينومينالايزيشن يعني ايه نومينالايزيشن نومينالايزيشن يعني انك بتحول الكلمات الى نومن نومن اللي هي ناون اوكي فانت بتعمل نومينالايزيشن يعني بتحول الكلمات الى ناونز كلمات زي فيربز ادجكتيفز ادفيربز بتحولها لناونز زي في الامثله دي كده very تبقى variation agitated تبقى agitation quickly تبقى quickness انت كده حولت الكلمه لناون وفي نفس الوقت عملت لها power phrasing وانت كده avoided copying the case notes واثبتت انك بتكتب in your own words طيب عكس النومينالايزيشن دي نومينالايزيشن فازاي تعمل دي نومينالايزيشن انت بقى بتحول العكس من nouns to verbs and adjectives turn nouns into verbs and adjectives uh, زي مثلا development تخليها develop pain تبقى painful اوكي okay. تعالوا نشوف المثال دوت نعمل له power phrasing we analyzed the data from the experiment and it revealed that children React when they have too much sugar. The paraphrasing of that will be. And how we analyze? We will leave the noun of that, which is analysis. React. We will leave it reaction. We have too much sugar. We will leave it excessive sugar intake. So let's see the sentence. The analysis of the data revealed children's reaction to excessive sugar intake. Okay. Okay. تعالوا نتدرب مع بعض دلوقتي على امثله نعمل لها بارافريزنج هنا مقتطفات من الكيس نوتس وهنا هيكون البارافريزنج بتاعها اوكي نوت ايبل تو كومبلاي وذ ميديكيشن اوكي اما نيجي نعمل لها بارافريزنج هنقول بور هيستوري اوف ميديكيشن كومبلاينس فلاحظ هنا كومبلاي فيرب عملنا لها نومينالايزيشن كومبلاينس وي نوت ايبل تو كومبلاي وذ ميديكيشن عملناها poor history of medication compliance المثال اللي بعد كده sensitive to light sensitive the adjective هنحولها لنون تبقى sensitivity to light not too serious هنعملها paraphrasing تبقى mild symptoms suggest COPD suggest هنخليها suggestive of nil fever أو no temperature اما نعمل لها power phrasing هتكون a febrile bronchitis for many years طبعا bronchitis مش هينفع نعمل لها power phrasing okay. many years هنحولها نقول مثلا a long history of bronchitis او chronic bronchitis okay. consolidation in right and left right and left d اما نعمل لها power phrasing تبقى bilateral okay. Osteoarthritis in both knees تبقى برضو bilateral osteoarthritis Horse voice طبعا دي adjective هنحاول النون hoarseness of voice Enlarged liver and spleen نعملها paraphrasing تبقى hepatosplenomegaly Yellow skin and sclera اما نعملها paraphrasing تبقى jaundice Cough with sputum lasted four days Lasted four days. ممكن نكتبها a recent history or a four-day history of كذا كذا. We cough with sputum D. I'm going to make a paraphrasing. Productive cough. إحنا هنا حولنا the cough with sputum to productive cough. علشان ده the style اللي مناسب مع الدكتور اللي أنت بعت لي. لو أنت بعت لي specialist فأقول له productive cough. استخدم medical terminology علشان تقدر to fulfill the general and style. اوكي okay. اما لو هتكتب لليمن ليمن يعني الناس اللي هم شخص مش في الميديكال بروفيشن او مش سبيشالست وهو مش هيفهم ايه هي برودكتيف كوف فانت تكتب له كوف وذ سبيوتوم اوكي فا ات ديبندز تريتمنت انكريز درينكينج فلويدز هنا تريتمنت هتقولها ان تيرمز اوف تريتمنت درينكينج فلويدز هتقول فلويد انتيك اوكي اسس ايفالويت اند مانج سيمتومز Assess to be assessment, evaluate to be evaluation, manage to be management. Unable to put on weight, ممكن تقولها insufficient weight gain, أو inadequate weight gain, أو poor weight gain. Okay. Visited the clinic twice this week. Twice ممكن تقولها on two separate occasions. She visited the clinic on two separate occasions. Oh, on two separate occasions, she presented with Kavakava. 
exercise every day every day هنا ممكن نقولها on a daily basis أو daily anxious sometimes anxious نحولها an anxiety sometimes ممكن نكتبها occasionally أو at times fairly painful fairly تبقى quite or relatively painful تبقى pain normal ESR normal هنكتبها within the normal range a within range okay normally it takes 10 minutes normally ممكن نعمل لها اعادة صياغة تبقى under normal circumstances symptoms started gradually او suddenly gradually ممكن نقولها gradual onset of او suddenly sudden onset of severely injured in his leg تبقى severe injury Pathology results show characteristic finding in left lobe. Show هنا ممكن تقولها detect, reveal, indicate. يعني مثلا هنا pathology results detected كذا كذا أو revealed كذا كذا. Stitches removal to remove, remove stitches. Treatment commencement, commencement تحولها تبقى commence. Smoking cessation, cessation تبقى cease. To cease smoking. Allergy, dust. بدل ما تكتب allergy to dust, تبقى allergic to dust. Presentation, sore throat and cough, تبقى بدل presentation تقول presented with كذا كذا. Complaint, heaviness in chest, complaint تبقى complain. Heaviness تبقى heavy. ممكن تقولها he complained of heavy sensation in his chest. Confused sometimes, ممكن تقولها he experiences confusion at times. Okay? في الأمثلة دي ضربنا فيها مع بعض على paraphrasing, ضربنا فيها على nominalization, وال denominalization. Okay? كده خلصنا محاضرة النهاردة. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل the process of writing. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل فيها the process of writing. ونتعلم فيها مع بعض ازاي نكتب البادي باراجرافز لو في اي سؤال او استفسار في الجزئيه اللي فاتت تواصل معانا عن طريق اور فيسبوك بيج او عن طريق الايميل او اي تي ميل ليست نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله